வணக்க நண்பர்களே மியூசிக் மேக் சேனல் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் உங்கள் செல்வகுமார் இன்றைக்கி வந்து இந்த சிக்ஸ் கே கேமரா பற்றி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் கேயே எதுக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிச்சுருப்போம் ஏன்னா வந்து யூடியூப்பில் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் எஸ்டியில் தான் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப ஃபோர் கே எதுக்கு ஃபோர் கேனால் ஃபைல் பெருசாயிரும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறோம் இல்லையா பிளாக் மேஜிக் பாக்கெட் சினிமா கேமரா பற்றி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அது இப்போ தான் வந்தது அதுக்குள்ளே பேனசானிக்கில் ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சிக்ஸ் கே கேமரா வந்துருச்சு அதாவது எஸ் ஒன் ஸோ அதை பற்றியும் நான் ஒரு ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சேனலில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர் கேயே தேவையில்லைன்றப்ப சிக்ஸ் கே எதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தர்க்கம் இருக்குது இதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஹையர் அண்ட் ஹையர் ரெசல்யூஷன் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணுறப்ப ஒரு ஷாட்டே ரெண்டு மூணு ஷாட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கிளிப் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கே கிளிப்பு இது வந்து பேனசானிக் எஸ் ஒன் ஹெச்சில் ஷூட் பண்ணது இது ஒரு ஒயிட் ஷாட் இருக்குது ஸோ நான் அவங்கள்ட்ட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒயிட் ஷாட்டை ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸில் நம்ம கட் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே ஷாட்டை ஒரு க்ளோஸப்பாக ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுலேருந்து ஒரு மிட் ஷாட்டாக பண்ணி அதுக்கடுத்து இந்த ஒயிட் ஷாட்டை போட்டோன்னா ஒரு ஸ்டோரி கண்மையாக இருக்குது பாருங்கள் இதை நான் ப்ளே பண்ணுறவங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த ஒரு மாஸ்டர் ஷாட்டை வச்சு மூணு ஷாட் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரியை அழகாக சொல்லிட்டோம் ஸோ இது நார்மலாக பண்ணணும்னா பாருங்கள் அந்த மண்டபம் எவ்வளோ தள்ளி இருக்குது இதோட ஒரு க்ளோஸ்அப் வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதை தனியாக ஒரு ஆங்கிள் செட் பண்ணி ஒரு கேமராவில் எடுக்கணும் இந்த மெட் ஷாட்டு இதையும் தனியாக எடுக்கணும் அடுத்து இந்த ஒயிட் ஷாட் எடுக்கணும் ஸோ மூணு ஷாட்டுக்கு பதிலாக ஒரே ஷாட்டில் நம்ம முடிச்சிட்டோம் வேலையை நீங்கள் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒயிடாக ஒரு ஃப்ரேம் நீங்கள் செட் பண்ணி ஒரு மூணு கேரக்டர்ஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் நீங்கள் செட் பண்ணி ஒரு மாஸ்டர் ஷார்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் கேல அதை ரீஃப்ரேம் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டோட க்ளோஸ்அப்பே நீங்கள் செட் பண்ண முடியும் ஒரே கேமரா ஆங்கிளில் இருந்து ஸோ அப்படின்றப்ப சைமல்டேனியஸாக மூணு கேமரா போட்டு ஷூட் பண்ணுற வேலையை ஒரே கேமராவில் நீங்கள் முடிக்கலாம் இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெலிவரி வந்து சப்போஸ் ஃபோர் கே இப்போ நிறைய பேர் ஃபோர் கேயில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இது மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் நீங்கள் போய் டெலிவர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் கண்டென்ட்டை அவங்க மினிமம் ஃபோர் கே டைம் லைன் கேட்பாங்க ஏன்னா வந்து அதுதான் ஃப்யூச்சர் ஃபோர் கேயில் வந்து நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ரீஃப்ரேமிங் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நிச்சயமாக சிக்ஸ் கேயில் ஷூட் பண்ணால் தான் அதை வந்து ரீஃப்ரேம் பண்ணி ஃபோர் கே நம்ம பண்ண முடியும் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளாக் மேஜிக் பாக்கெட் சிக்ஸ் கே கேமரா இருக்குது எல்லா விதத்துலேயும் அது அட்வான்டேஜஸ் கேமரா ஆனால் வந்து அதில் இன் பாடி இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ஹேண்டல்டாக பண்ணணுன்னா கேமரா லென்ஸோட ஐஎஸ் வச்சு ஓரளவுக்கு ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும் தவிர உங்களுக்கு எஸ் ஒன் மாதிரி எஸ் ஒன் ஹெச் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பில்ட் இன் பாடி ஸ்டெபிலைசேஷன் கிடையாது அப்படின்றப்ப நீங்கள் ஹேண்ட்ஹெல்டாக ரொம்ப பண்ண முடியாது அதில் நீங்கள் அப்படியே ஹேண்ட்ஹெல்டாக பண்ணிங்கனாலும் ஃபுட்டேஜில் ஷேக் இருக்கும் இந்த ஷேக்கை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணணும் ரிசால்வ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணும் ஃபுட்டேஜ் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு ஷார்ட் இருக்குது பாருங்கள் இதை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஷார்ட் வந்து பிளாக் மேஜிக் பாக்கெட் சிக்ஸ் கே கேமராவில் ஷூட் பண்ணது இது ஹேண்டில் தான் நான் ஷூட் பண்ணது உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஷேக் இருக்குது பாருங்கள் ஷார்ட்டில் இது மாதிரி ஒரு ஷார்ட்டை நம்ம நார்மலாக யூஸே பண்ண முடியாது இது சிஸ்கேயில் ஷூட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி க்ரியேட் நியூ டைம் லைன் யூசிங் செலக்டட் கிளிப்ஸ் அப்படின்னு போட்டோன்னா ஒரு புது டைம் லைன் க்ரியேட் பண்ணிடுறோம் இந்த டைம் லைன் நம்ம ப்ளே பண்ணோன்னா அந்த கிளிப் அங்கே வந்துடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் இந்த ஷேக்கை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கலர் பேஜ் போயிட்டு கலர் பேஜில் வந்து சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணணும் அதாவது இந்த ஃபோர்த் டேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் ஸ்டெபிலைசர் டேப் ஸோ இந்த டேப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு 
இங்கே ஸ்டெபிலைசர் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது ஸோ ப்ளே ஹெட்டை பிகினிங்கில் வச்சுட்டு ஸ்டெபிலைஸ் அப்படின்னு திரட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அனலைஸிங்னு வருது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அனலைஸ் பண்ணுது பாருங்கள் இந்த கிளிப்பை இது இப்போ ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு இது இது அனலைஸ் பண்ணி முடிஞ்சதுன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் ஒரு அன்யூஷுவல் ஷார்ட்டை எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் ஸ்டெபிலைசேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ட்ராக்கிங் டேட்டாலாம் வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ அதை நான் ப்ளே பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகுது பாருங்கள் எந்த ஷேக்கும் இல்லை ஆஃப்கோர்ஸ் அது ரெண்டு ரைட்டே இருக்குது அந்த ரெட் லைன் வந்து ப்ளூ ஆகுது அது நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ ரெண்டரிங் நடந்துகிட்ருக்கு ரியல் டைமாக ஸோ ஒரு தடவை கொஞ்சம் ப்ளே பேக் கொஞ்சம் தடங்கள் பட்டிருக்கும் அடுத்த தடவை நல்லா ஸ்மூத்தாக ப்ளே ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டில் எந்த வித ஷேக்கும் இல்லை இது ஒரு யூஸபிள் ஷார்ட் தான் நிச்சயமாகவே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ளே பேக் மச் பெட்டராக இருக்கு பாருங்க ஷேக்கே இல்லை ஷார்ட்டில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணோம் இப்போ இந்த ஷார்ட் இப்படி அந்த ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிடுச்சு க்ளீனாக ப்ளே ஆகுது சப்போஸ் இந்த ஸ்டெபிலைசரை நான் பைபாஸ் பண்ணேன்னா தான் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஷார்ட் வந்து எவ்வளோ ஜூம் இன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஸோ நான் இதை ஆஃப் பண்ணேன்னா பாருங்கள் இந்த ஷார்ட் எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குது இதை ஜூம் இன் பண்ணி அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ வந்து நம்ம பைபாஸ் பண்ணால் தான் தெரியும் எஃபெக்டை ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு யூஸபிள் ஷார்ட் கிடச்சிருக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம சிக்ஸ் கே ரெசல்யூஷனில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் கேலேயே நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்க ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில நேரம் ஹெட்ரூம் கட் ஆகிறது சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் கேவில் ஷூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இனஃப் ஹெட்ரூம் இருக்கும் உங்களுக்கு எதுவும் க்ராப் ஆகாது தாராளமாக ஸ்டெபிலைசேஷன் பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்றப்ப ஹேண்ட் ஹெல்டாகவே நிறையா ஷார்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு போகலாம் இது ஒரு பெரிய பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது மாதிரி பல வீடியோவும் பார்க்குறதுக்கு எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோ செஞ்சு போட போட உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இது உங்கள் செல்வகுமார் மியூசிக் மேக் சேனலுக்காக நன்றி